Sa panahon natin ngayon, maraming mga isinigawang space exploration at pagsusuri sa mga ibang planeta kung ito ba ay possible na makapagsustain o makasupport ng buhay gaya ng sa ating planetang Earth. Ang planetang Earth ay tanging planeta sa ngayon na makapagsupport ng buhay. Ito ay nasa tinatawag na Goldilocks Zone na ang ibig sabihin ay not too hot and not too cold dahil ito'y hindi gaanong malapit o gaanong malayo mula sa araw. Ang distansya ng Earth mula sa araw ay isa sa pinakamahalaga na factors in making Earth habitable. Ang Earth atmosphere ay mahalaga din sa pagregulate ng temperatura sa pamamagitan ng mga gases nito na hindi lang pumaprotekta sa atin mula sa sobrang init at sa mapaminsalang radiation mula sa araw, kundi ito din ay nagtatrap ng init mula sa ibinibuga ng mundo papalabas sa atmosphere upang manatiling mainit ang mundo. Ang mga gases na ito ay tinatawag na greenhouse gases. Kabilang sa mga ito ay ang carbon dioxide, methane, water B4, nitrous oxide, ozone, nitrogen, argon. At merong man-made gases din tulad ng chlorofluorocarbons, hydrofluorocarbons, and sulfur hexafluoride. Ang ating mundo ay umaabsorb ng enerhiya mula sa araw at ito ay naglalabas din ng enerhiya na tinatawag na infrared radiation palabas sa atmosphere. Itong enerhiya na ito ay tinatrap ng mga greenhouse gases upang manatiling mainit ang ating mundo, lalo na tuwing gabi. Itong proseso na ito ay tinatawag na greenhouse effect. Ito ay isa sa mga bagay that makes Earth a comfortable place to live. Ngunit ang pagiging komportable ng Earth ay unti-unting nagbabago. Simula noong 18th century, noong nagsimula ang Industrial Revolution. Tumataas ang level ng consumption ng fossil fuels na siyang pangunahing dahilan sa pagtaas ng level ng carbon dioxide sa ating atmosphere. Ang pagtaas ng level ng carbon dioxide sa atmosphere ay siyang dahilan sa pagtaas ng temperatura sa ating mundo. At lalo pang lumala ito sa paglubo ng pandaigdigang populasyon. Ito ay tinatawag na global warming. At ito ay isang seryosong isyu na hinaharap natin sa kasalukuyan. Ang global warming ay sanhi ng climate change. A climate change is a shifting of weather pattern. Ayon sa assessment ng UN Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC, that climate change is real and human activities are the main cause. Dahil sa paglubo ng populasyon sa mundo, dumarami ang mga naitayong mga planta na gumagamit ng coal o fossil fuels. Dumami ang mga sasakyan sa lansangan. Ang mga ito ay nagbubuga ng carbon dioxide. Ang deforestation na kagagawa ng tao at large scale na kaingin upang gawing pang-agrikultura ang lupa ay malaking kontribusyon din ng pagtaas ng carbon dioxide sa atmosphere. Habang pataas ng pataas ang populasyon sa mundo, ang ekonomiya at ang standard na pamumuhay ng tao ay ganun din ang pagtaas ng greenhouse gases sa atmosphere. Hindi naman masama ang pagunlad kung hindi lang ito nakakasama sa kalikasan. Ang climate change ay may malaking epekto sa buhay ng tao o sa anumang buhay dito sa mundo. Epekto na hindi kanais-nais. 
Una, it threatens food production. Hindi lang sa tao, kundi pati na rin sa mga hayop. Pangalawa, pagtaas ng level ng dagat. Dahilan sa sobrang init, unti-unting natutunaw ang mga ice sa mundo. At ito'y nagdudulot ng mapaminsalang mga pagbaha. Ang pagkasunog sa mga kagubatan o mga wild bushfires ay ipikto din ng global warming. Maraming nasawi na mga hayop at nawalan ng natural na tahanan. If we strike the nature, the nature will strike us back. Sa ngayon, patuloy ang paghahanap ng mga paraan upang masolusyonan ang global warming. Ang pagtatanim ng mga punong kahoy ay nakatutulong din, ngunit hindi ito ang ganap na solusyon. Ang paggamit ng renewable energy tulad ng wind at solar, ngunit hindi pa rin ito sapat upang tugunan ang amount ng enerhiya na kailangan upang iikot at tatakbo ang buhay ng tao sa mundo. Ito ang malaking katanungan. Ano ba ang ganap na solusyon ng global warming? Kung tayo'y tutugon sa isang suliranin o problema, gawin natin itong three basic steps. Number one, we have to identify the problem. Number two, we have to identify the cause of the problem. And number three, eliminate the cause of the problem. So what is the problem? The problem is global warming. Ano ang sanhi nito? Pagtaas ng carbon dioxide level sa atmosphere. At ano naman ang dahilan ng pagtaas ng carbon dioxide level sa atmosphere? Ang malawakang paggamit ng fossil fuels sa buong mundo. And what is the solution? The ultimate solution. Replace fossil fuels with deuterium. Deuterium, known as heavy hydrogen, it is abundance in Earth's oceans. It was discovered and named in 1931 by Harold Urey. Pag ito ang gagamitin bilang fuel, ang waste product nito ay water before. Environment friendly. No pollution. Mag-decrease ang level ng carbon dioxide sa atmosphere. Unti-unting babalik sa normal na temperatura ang ating mundo. And it will be the end of global warming. Ang deuterium ay sagana dito sa Pilipinas. Ito ay may sukat na 868 miles long, 52 miles width, and 3 miles depth. At ito ay may everlasting deposit na 85 million barrels a day. Sapat na ito upang masuplayan ang buong mundo. Papasok sa Pilipinas ang iba't ibang kulay ng pera. Sapagkat ang Pilipinas ay magiging sole distributor ng deuterium sa buong mundo. At dahil dito, Ang Pilipinas ay maging isa sa pinakamayamang bansa sa buong daigdig.